。Hello， 大家好，今天给大家带来的是澳洲黑唇鲍。为什么叫黑唇鲍呢？因为它这个鲍鱼，它是黑色的，所以叫黑唇鲍。绿唇鲍它这个边就是绿色的，摸起来滑滑嫩嫩的，非常的柔软。但这个是在它正常情况下，如果它受到了惊吓，它这个整个鲍鱼肉都会变得非常的紧，非常的硬。我这只黑唇鲍是 2.5 斤，一斤320块钱，这么一只是正好800块钱。我们一看到它这个鲍鱼壳上面长满了海草。并且这个海草非常的难闻，有一种鱼腥草的味道，闻起来特别的腥。我们再看看它这个鲍鱼肉，唇部非常的黑，摸起来手感特别好，并且它这个鲍鱼肉不像后边的海草，闻起来一点异味都没有。好啊，今天咱们就来一个澳洲大鲍鱼三吃：刺身、清蒸、香煎。首先先把它的肉取出来，直接徒手抠的话有点难度，所以说还是得需要生蚝刀。其实还有一种特别简单的方法，是直接把它搁水里烫一下。我还是选择了直接用生蚝刀来把它挖出来。然后我们把这个鲍鱼的肝取出来，放到碗里。这个先搁一边。这个鲍鱼壳中间这块就是连接鲍鱼肉的地方。如果不用开水烫的话，你必须是特别熟练的手法，才能从那个边缘。把这个鲍鱼整个挖出来，把肝放一边。我们一看到它这个边上都是这种黑色的，实际上这个并不是脏东西，但是多少这个黑色的粘液是有点影响食欲的。我们可以拿这个洗碗的这个海绵，这么一刷就掉了。刷完了之后，这个肉是非常的干净，非常的白的。然后就是这个鲍鱼嘴是有两颗大牙齿的，这个要给它挤出来。你看，这就是鲍鱼的两颗大牙，非常的白。这个鲍鱼嘴不要，其他的这个部位都是可以吃的。清洗完之后，我们一看到刚才它的这个大黑唇已经完全焕然一新了。然后就是把它的嘴给切掉，挺恶心的，给它扔了。这两个裙边一会儿相煎着吃，然后是它的这个鲍鱼最精华的部位。鲍鱼的刺身有两种吃法，一种就是先用大锤把它的肉质给它凿的先松弛了，没有那么硬，或者刀工非常的牛逼，要给它切的巨薄无比，基本上切完是那种成半透明状是最完美的。这片切厚了，清蒸。每一片都是切成这种半透明状，清蒸相对于就可以把片稍微切的厚一些了。在做之前，先用盐把它们搓一下，然后清洗干净，这样的话就可以把它们身上的粘液去除了。都准备好之后，给大家介绍一下重头戏，就是今天我们这个清蒸的蘸料。首先是取少许的鲍鱼干，然后是蒜蓉，根据自己的口味加多少都行。泰式甜辣酱加一丢丢就够。哎，柠檬汁酱油，酱油最好是选刺身酱油，然后把它搅拌均匀。好啊，全都准备完毕，就可以开始今天的澳洲大鲍鱼宴了。首先是刺身，我们一看这个刺身非常的薄。其次，黄油相间的裙边，还有清蒸的鲍鱼肉。先从我们的刺身开始尝起。哇，再来一口，没吃着味儿就咽了。吃不到腥味但是它的甜度也没有那么的甜。总体来说，它的口感真的非常中规中矩，没有什么亮眼的地方。接下来是这个黄油香煎的鲍鱼裙边黄油香煎必配海盐
。每次都有人纠正我说这个是盐盐，其实盐盐就是海盐形成的，所以统称都是海盐。尝一口这个黄油香煎蘸海盐。嗯，这个口感嚼起来非常的爽，特别的脆，特别的筋道。但说实话，也没有惊艳到我，就是中规中矩。哟，这个裙边我觉得主要还是胜在口感，又脆又筋道又有韧性。最后就是我们的重头戏，这个清蒸鲍鱼，配合我们的终极大调料。哇，配合上调料太棒了！我试试不配调料直接吃啊，因为调料太好吃了，直接把这个鲍鱼味儿都盖住了，一点儿也不硬。蒸完了之后，口感非常的有弹性，非常的嫩，但是感觉有点像吃大蘑菇。如果不是这个调料太好吃了，这个也是中规中矩。嗯哼，我感觉这个澳洲大鲍鱼最适合的吃法就是给它蒸熟了，然后配上自己的秘制酱汁因为它的口感非常的不错。嗯、嚼起来非常的香。配合上它这个鲍鱼干的醇厚的鲜味非常的棒。这个鲍鱼的刺身，我觉得味道真的是一般。我试试蘸上我这个蜜汁酱汁儿，这个鲍鱼刺身没必要蘸芥末酱油了，就蘸这个蜜汁酱汁儿。我靠，嗯哼。好啊，最后做个总结的话，就是这个澳洲大鲍鱼除了个儿大以外，我觉得口感甚至味道跟咱们国产普通的鲍鱼是没有太大差距的。你们看我刚才吃的挺爽，是因为当时我没有考虑价格，我挺美的。但事后我一想，这么一直八百块，我的心有点滴血，感觉确实是挺不值得购买的。所以这次就当是给大家踩了个雷。好，那么这期视频到这里，如果喜欢我的话，记得关注哟，下期再见。